এখন হচ্ছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ হ্যাঁ যে এখানে যে ভিউটা আছে আমাদের প্রথমে মেন সেখান থেকে জেন্টস তারপর হচ্ছে কি যেহেতু আমাদের তিন ধাপে হচ্ছে ডেটাগুলো আছে মেইন তারপর মেন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি তো প্রথমে আমরা হচ্ছে মেন ক্যাটাগরিগুলো তুলে আনি তারপর এখানে নজর দিব আর এখানে একটা বাটনের কাজ করা আছে যেটা এখন কাজ করবে না কারণ জাভা স্ক্রিপ্ট করা নাই জাভা স্ক্রিপ্ট করা দিয়ে দিতে না তাহলে এটা একটু উপর উঠবেন আমরা এটা হচ্ছে আচ্ছা আমি ফাইল দিয়ে দিচ্ছি তখন শুধু পেস্ট করে নিয়ে আসব নতুন ফাইলটা এটা কই রাখলাম আবার জাভা স্ক্রিপ্ট মেইন যে ছিল বলেন তো আমাদের ক্যাটাগরিগুলো ছিল মেইন ক্যাটাগরিতে ঠিক আছে এটা ফার্স্টে তুলে আনলাম এই ফরিজ শুরু আর এটা হচ্ছে কি ফরিজ ফরিজ শেষ ঠিক আছে তো এখানে দেখেন এখানে তেমন কিছু না একদম ইনলাইন কোয়েরি করে ডেটাগুলো নিয়ে আসতেছি সেটা হচ্ছে অ্যাপ মডেল মেইন ক্যাটাগরি আর সিকোয়েন্স সিকোয়েন্সটা হচ্ছে ওই যে আমরা একটা সিকোয়েন্স রাখছিলাম না খেয়াল আছে আমাদের ডেটাবেজে ইন্টেজার হবে লাল আর কিছু লাগবে না আচ্ছা যে টেবিল এডিট করবেন ওইটা আবার মাইগ্রেশন ফাইল একটু চেঞ্জ করে দেন ঠিক আছে তো সিকোয়েন্সটা যেহেতু এখানে অ্যাড করছেন এটা একটু এখানে অ্যাড করে দেন এখানে হচ্ছে এখান থেকে কোথায় ওপেন করবেন বলেন এখান থেকে ডেটাবেজ কোথায় ডেটাবেজে গিয়ে মাইগ্রেশন মাইগ্রেশনে গিয়ে মেন ক্যাটাগরি এই যে মেন ক্যাটাগরি কই ক্রিয়েট মেন ক্যাটাগরি ও এটা নিচে ছিল নেমের পরে আছে কি সিকোয়েন্স ওকে আর এখানে আর তেমন কিছু নাই এই রাখলেই হবে আর কিছু তো ভি এটা রাখেন তাহলে ম্যাগনেট যখন করবেন এই ডেটাটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে অটোমেটিক আচ্ছা আর আছে একটু ভুল হয়েছে কারণ সেটা হচ্ছে এখানে এটা হলো ইন্টেজার আচ্ছা তাহলে এই গেল ম্যাগনেশনের কাজ শেষ ওই যখনই কোনো ডেটাই ক্রিয়েট করবে তখন এটা রাখবেন সিকোয়েন্সটা হচ্ছে মেন ক্যাটাগরির জন্য ইম্পর্টেন্ট আসলে কোন ক্যাটাগরিটাকে উপরে রাখতে চান বা নিচে নিচে রাখতে চান সেক্ষেত্রে এটা একটু লাগে আচ্ছা এখন আসেন এটা তো ক্রিয়েট হইল তো এতটুকু আউটপুট দেখেন পোস্টটা একটা কোয়েরি চালাইলেন সিকোয়েন্স অনুযায়ী যে ক্যাটাগরিগুলো আছে আর এখানে দেখেন প্রতিটা ক্যাটাগরির সাথে রিলেটেড ক্যাটাগরিগুলো আমরা তুলে আনতিস তো রিলেটেড ক্যাটাগরিগুলো মনে হয় এখানে নেই তারপরও দেখি হয়েছে আমরা যে মডেলে যাই ডেটাবেজ মডেলে যদি যান স্ট্রেটেজির ভিতরে মডেল করি মডেলে গিয়ে মেন ক্যাটাগরিতে যান কারণ হচ্ছে প্রতিটা মেন ক্যাটাগরি আন্ডারে কী আছে সাব ক্যাটাগরি আছে না 
रिलेटेडरी তো রিলেটেড ক্যাটাগরিস হচ্ছে এতটুকু তো রিলেটেড ক্যাটাগরিসে কি আছে এই রিলেটেড ক্যাটাগরিসে সে হচ্ছে দেখেন প্রতিটা ক্যাটাগরি আন্ডারে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে না যেমন মেনের আন্ডারে ওয়াচ আছে আর অনেকগুলো আছে হ্যাঁ ওয়াচ শার্ট টি-শার্ট তারপর আরো যা যা থাকে আরকি দেন ওই ক্যাটাগরির আবার কি আছে সাব ক্যাটাগরি আছে না আপনি যদি এতটুকু খেয়াল করেন আরকি এখানে যদি যান এই যে এই ক্যাটাগরি আন্ডারে আবার কি আছে অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি আছে তো ওই জিনিসগুলো হচ্ছে কি আবার ওখান থেকে তুলে নিয়ে আসছি আমরা এই মেইন ক্যাটাগরি আইডি উইথ রিলেটেড সাব ক্যাটাগরি আমি বলতে পারি এটা আবার কোথা থেকে আসছে এটা আসছে ক্যাটাগরি থেকে হ্যাঁ আমরা যদি ক্যাটাগরিতে যাই এখন ক্যাটাগরিতে কিছু নয় তো ক্যাটাগরিতে আমরা এই জিনিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি দেখেন মেইন ক্যাটাগরি ইনপো ছিল আর এখানে পড়ার সময় বুঝিয়ে দিচ্ছি সমস্যা নাই দেখেন এখানে আছে রিলেটেড সাব ক্যাটাগরি তো রিলেটেড সাব ক্যাটাগরি হচ্ছে কি রিলেটেড সাব ক্যাটাগরি হচ্ছে এই ক্যাটাগরির সাথে হ্যাজমিনি আছে আবার অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি হ্যাঁ এই শেষের গুলো আর কি এই যে শেষের এইগুলো জেন্টস ওয়াচের মধ্যে রোলেক্স ক্যাসিও এতও হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে কি এখানের আপনার সাব ক্যাটা সাব ক্যাটাগরিগুলো তো এই সাব ক্যাটাগরিগুলোর ভিতরে আবার কি আছে দেখেন উইথ রিলেটেড প্রোডাক্টস হ্যাঁ উইথ কাউন্ট রিলেটেড প্রোডাক্টস তো উইথ কাউন্টটা যে কাজটা করে সে হচ্ছে এই যে রিলেটেড সাব ক্যাটাগরিগুলো আছে হ্যাঁ তার ভিতরে কয়টা প্রোডাক্ট আছে সেটাকে সে একটা কাউন্ট আকারে পাঠায় দেয় হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা যদি সাব ক্যাটাগরিতে যাই সাব ক্যাটাগরি থেকে এখান থেকে যাই হচ্ছে সাব ক্যাটাগরিতে তো সাব ক্যাটাগরিতে আমাদের এই রিলেশনটা নাই যে আসলে সাব ক্যাটাগরিতে কয়টা প্রোডাক্ট আছে এটা দেখানোর জন্য তো এটা আমরা করে দিচ্ছি কারণ সাব ক্যাটাগরিতে যদি যান সেখানে লাগবে হচ্ছে ক্যাটাগরি ইনপুট ছিল শুধু রিলেটেড প্রোডাক্টটা দরকার তো এই রিলেশনটা যে কাজটা করবে সে হচ্ছে এই সাব ক্যাটাগরির আন্ডারে যতগুলো আমার প্রোডাক্ট আছে সেগুলো ওই প্রোডাক্টগুলোকে রিটার্ন করবে হ্যাঁ আর ক্যাটাগরিতে যে কাজটা হয় সে চাইলে এনি টাইম তার যে রিলেটেড সাব ক্যাটাগরিগুলো আছে ওগুলোকে ফল করতে পারে কিন্তু আমরা মেন ক্যাটাগরিতে যে কাজটা করছি বলতে পারেন এত বড় রিলেশন আছে এখানে দরকার ছিল না এটা পরবর্তীতে লাগবে তো আমরা অন্য জায়গায় ইউজ করছিলাম আমরা না আমি করছিলাম আর কি তো এই কারণে এটা রয়ে গেছে তো রিলেশনটার কাজ হচ্ছে সে হচ্ছে হ্যাজ মেনি অ্যাপ মডেল ক্যাটাগরি যে হচ্ছে এই যে মেন ক্যাটাগরি আছে ওই মেন ক্যাটাগরির আন্ডারে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে ওই ক্যাটাগরিগুলোর অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি আছে আর ওই সাব ক্যাটাগরিগুলোর যে প্রোডাক্ট আছে সে হচ্ছে প্রতিটা সাব ক্যাটাগরির প্রোডাক্টের একটা সংখ্যা পড়াবে যে হ্যাঁ রোলেক্সের আন্ডারে এতগুলো প্রোডাক্ট আছে তারপর ক্যাসির আন্ডারে এতগুলো প্রোডাক্ট আছে হ্যাঁ তো এইভাবে হচ্ছে বাকি যে ব্র্যান্ডগুলো আছে বা আমার ক্যাটাগরিগুলো আছে ওইগুলোর সাথে কি করবে এই আমার কাউন্টটা পাঠাবে বা হচ্ছে ইনফরমেশনটা দেখাবে হ্যাঁ তো এখন দেখেন এখানে যদি আমরা এটা তো দিলাম দেওয়ার পর যদি আমরা এখান থেকে শুধু একটা কাজ করি এই জেন্ট ওয়াচের জায়গায় আমরা ধীরে বলে চেঞ্জ করে দিই ঠিক আছে এখানে দিলাম ধরেন মেইন ক্যাটাগরি নেম হ্যাঁ মেইন ক্যাটাগরি নেম তো নেম দিলে দেখেন এই মেইন ক্যাটাগরি নামটা আমাদেরকে দেখাবে সবগুলো মেইন ক্যাটাগরি আচ্ছা দেখেন মেইন ক্যাটাগরি একটা দেখাচ্ছি কেন ভুল জায়গায় দিচ্ছি কেন এটা ভুল জায়গা হয়ে গেছে ডলার 
admin category name ठीक है तो ऐसे तो कुछ जगह स्टार्ट हुए लो आमादे रे admin category जी नाम गुला ये नाम गुला एक ना शो करना होती है ठीक है देखने एक ना आमादे नाम गुला देखा था ठीक है शोभुरो नाम एक ना चले आए थे और आठ टा होते एक ने এখান থেকে যদি আপনি শো মোরে ক্লিক করেন তাহলে কিছু দেখা যাবে আর শো লেসে ক্লিক করলে দেখা যাবে এখন কথা হচ্ছে এই কাজটা পুরো দেখব হচ্ছে ঠিক না এই কাজটা হচ্ছে আপনার এই যে আমি যদি ইয়াতে যাই মেইন ডট মেইন ডট জেস যেটা যেটা দেখতে আগে পেস্ট করলাম কিছু জাভাস্ক্রিপ্ট হ্যাঁ এটাতে যাচ্ছে গেলে দেখবেন এখানে সবার শেষে কোডটা আছে কোডটা একটু কি হচ্ছে এটা একটু দেখাই দিই এখানে এখানে দেখেন এই উইন্ডো ডট অনলোড হ্যাঁ অনলোড একটা ফাংশন আছে এই ফাংশনের কাজ হচ্ছে সে যখন উইন্ডোটা লোড হবে তখন হচ্ছে এই ফাংশনটা রান হবে তো সে যে জিনিসটা করে এই যে আমার যে লিস্টটা আছে মেনু লিস্ট হ্যাঁ এই হোম থ্রি মেনু লিস্ট আইটেম এলআই এই যে সবগুলো দেখেন মেনু আইটেম এলআই এখানে যতগুলো আইটেম আছে সে সবগুলোকে প্রথমে নিয়ে নেয় বা হচ্ছে সে সবগুলোর প্রথমে সবগুলোকে এই লিস্ট আইটেমের মধ্যে প্রথমে সেভ করে নেওয়ার পর সে দেখে এখানে লেন্থ কত আছে আমরা এখানে লেন্থ দিছি 10টা বুঝছেন তো লেন্থ যদি 10টা হয় তাহলে হচ্ছে বাকি যে আইটেমগুলো আছে 10 এর পরে যে আইটেমগুলো হ্যাঁ যেমন হচ্ছে এই পর্যন্ত আছে 10টা এই 10 এর পরে যে আইটেমগুলো আছে সে এইগুলোতে ডিসপ্লে নন এড করে দেয় ঠিক আছে একটা ক্লাস এড করে দেয় যার নাম হচ্ছে ডিসপ্লে নন এই যে দেখছেন এখানে ডিসপ্লে নন লেখা আছে দেখা যায় ওই ভাই এই যে হ্যাঁ মানে 10 এর মানে সিরিয়ালে 10 নম্বরের পরে যেগুলো থাকবে এগুলোতে সে ডিসপ্লে নন ইউজ করে নন ক্লিক করে দেয় একবারে অ্যাটাচ করে দেয় যার কারণে ফ্রন্ট এন্ডে আর দেখায় না তো এই কাজটা হচ্ছে এখানে এই যে দেখেন যে আইটেমগুলোর মানে যে আইটেমগুলো হচ্ছে 10 এর পরে সেইগুলোতে সে দেখেন এলিমেন্ট ডট সিএসএস ডিসপ্লে নন ইনলাইন একটা সিএসএস অ্যাড করে দিচ্ছে তো এখন হচ্ছে এটাকে দেখাবো কিভাবে তো দেখাইতে গেলে আমাদের দুইটা বাটন আছে এখানে তো একটার নাম হচ্ছে শো লেস আরেকটা আছে শো মোর হ্যাঁ তো শো মোরের নামই আছে শো মোর বাটন তো শো মোর বাটনে দেখেন কি হয় শো মোর বাটনে যখন ক্লিক করেন সে এখান থেকে চেক করে দেখে কোন আইটেমগুলোর ডিসপ্লে নান করা আছে ঠিক আছে তো যেগুলো ডিসপ্লে নান ওইগুলোকে দেখেন ডিসপ্লে ব্লক করে দিয়েছে ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে ডিসপ্লে ব্লক তো করছে আবার এগুলোকে রিভার্স করতে হবে তো সেম এটার জন্য আরেকটা বাটন আছে ওটা নাম হচ্ছে শো লেস হ্যাঁ তো সে শো লেসটা হচ্ছে ডিফল্ট ভাবে থাকে ডিসপ্লে নান তো যখন আপনি শো মোরে ক্লিক করবেন তখন শো মোরটা হয়ে যায় ডিসপ্লে নান শো লেসটা হয়ে যায় ডিসপ্লে ব্লক ঠিক আছে মানে একটা বাটন অফ হচ্ছে আরেকটা বাটন কি হয় অন হয় তো তো যখন শো মোডটা অফ অফ হয়ে যায় তখন কাজ করবে শো লেস তো শো লেসে যখন ক্লিক করবেন শো লেসে ক্লিক করলে আবার সেম দেখেন ওই যে আইটেমগুলো 10 এর পরে ওগুলাতে আবার ডিসপ্লে নন অ্যাটাচ হয়ে যায় ঠিক আছে আর শো লেস যেটা সেটা হয়ে যায় ডিসপ্লে নন আর শো মোড যেটা সেটা হয়ে যায় ডিসপ্লে ব্লক বুঝেছেন যে জি ভাই আচ্ছা ঠিক আছে এরপর হচ্ছে হোম ক্যাট আচ্ছা এটা পরে আসছে এটা হচ্ছে উপরে অ্যাকটিভ প্লাস অ্যাড করার জন্য ঠিক আছে তো এতটুকু বুঝছেন তো নাকি যে শো মোর আর শো লেস কিভাবে কাজ করতেছে জি ভাই এখানে ডিসপ্লে না ডিসপ্লে ব্লক এস করে হ্যাঁ আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন এই এখানে গেল ভাই সাইড নেম পেরে যদি যাই এখন আসেন এখানে হচ্ছে ডিফল্ট ভাবে মেইন ক্যাটাগরি নেম মানে যেটা মেইন নেম ছিল এটা এখানে ডুপ্লিকেট দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো আমরা হচ্ছে এখন মেইন ক্যাটাগরি রে তুলে আনছি এখন হচ্ছে এই মেইন ক্যাটাগরি আন্ডারে যে সাব ক্যাটাগরি গুলো আছে সরি মেইন ক্যাটাগরি আন্ডারে যে ক্যাটাগরি গুলো আছে ওগুলোকে আমাদের কি করতে হবে দেখাইতে হবে তো ওটা আমরা আসছে কিভাবে দেখেন আমরা যখন মেইন ক্যাটাগরিটাকে কল করছি সে হচ্ছে তাকে কল করছি উইথ এই যে উপরে দেখেন উইথ রিলেটেড ক্যাটাগরি তো উইথ রিলেটেড ক্যাটাগরিতে কি আছে উইথ রিলেটেড ক্যাটাগরিতে আমাদের এই মেইন ক্যাটাগরির সাথে রিলেটেড যত ক্যাটাগরিগুলো আছে ওগুলোকে আবার রিটার্ন করতেছে তার মানে হচ্ছে দেখেন আমরা যদি এখানে ডিডি করতাম ডিডি করলে দেখা যাবে কিনা আমি শিওর না এখানে যদি ডিডি করেন ডলার মেইন ক্যাটাগরি জায়গা ছোট এই কারণে দেখা যাবে কিনা একটু টেনশন এস আচ্ছা আসছে তারপর দেখেন এখানে যদি এই অরিজিনালে যান হ্যাঁ অরিজিনাল না রিলেশনে যান ঠিক আছে দেখেন রিলেটেড ক্যাটাগরি এই রিলেটেড ক্যাটাগরিতে দেখেন প্রতিটা আইটেম আছে ঠিক আছে এই যে দেখেন এই আইটেমের মধ্যে আবার রিলেশনে যদি যান সেখানে পাবেন রিলেটেড সাব ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরিগুলোর ভিতরে কী আছে 
সাব ক্যাটাগরিগুলোতে যখন যাবেন সেখানে হচ্ছে এক্সট্রা একটা ফিল্ড পাবেন একটু বড় করে দিই দাঁড়া সেটা হচ্ছে এখানে উইট আছে কত 1000% করে দেন ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে যখন আবার ক্লিক করবেন শুধুমাত্র ওখানে যে কই গেল এটা মেইন ক্যাটাগরি আইডি ফ্ল্যাগ অ্যাপেল আচ্ছা আমরা অ্যাট্রিবিউটটা দেখি অ্যাট্রিবিউট নেম অ্যাপেল আচ্ছা এটা হচ্ছে রিলেটেড প্রোডাক্ট হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে আচ্ছা রিলেটেড সাব ক্যাটাগরি রিলেটেড সাব ক্যাটাগরির ভিতরে কী আছে মেইন ক্যাটাগরি ওয়ান ক্যাটাগরি ওয়ান নেম হচ্ছে অ্যাপেল হ্যাঁ হচ্ছে অ্যাপেল কোম্পানি যেটা ছিল না অ্যাপেল ক্যাসিও আর একটা ছিল মেবি রোলেক্স কোম্পানি এই তিনটা কোম্পানি কী করতেছে আপনার ডেটাগুলো পাঠাচ্ছে আর আরেকটা এক্সট্রা ফিল্ড পাঠানোর কথা যেটা এখানে পাঠায় না আচ্ছা এটা অ্যাপও তো দরকার নয় এখানে কনসার্ন হওয়ার দরকার নয় যেটা হচ্ছে যে আমরা উইথ প্রোডাক্ট কাউন্টে ইউজ করছিলাম ঠিক আছে তো উইথ প্রোডাক্ট কাউন্টে এখানে পাঠায় নেই তো আমাদের এত টেনশন নেওয়ার দরকার নেই আমরা যখন আসবে তখন দেখবো নি কেন আসতেছে না তারপর তো এই পর্যন্তই থাকি আমরা তো তাহলে হচ্ছে মোটামুটি ক্যাটাগরি পাইলাম মেন ক্যাটাগরি পাইলাম রিলেটেড ক্যাটাগরি পাইলাম আর রিলেটেড ক্যাটাগরি একটা সাব ক্যাটাগরিগুলো পাইলাম এখন আমাদের প্রিন্ট করাইতে হবে দেখেন এখানে যে রিলেটেড ক্যাটাগরিগুলো আছে হ্যাঁ রিলেটেড ক্যাটাগরি আছে কয়টা রিলেটেড ক্যাটাগরি আছে এক দুই তিন তিনটা এই তিনটা আমাদের দেখাইতে হবে আর এই তিনটা আছে রিলেটেড ক্যাটাগরিজ নামে একটা ইন্ডেক্স আছে হ্যাঁ যেটা আমরা একটা অবজেক্ট পাইছি ওই অবজেক্ট না এটা পুরোটা মিলে একটা অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে আর কি ওই অ্যাসোসিয়েটি অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারের একটা কী হচ্ছে এটা দেন হচ্ছে দেখেন আমি যদি জাস্ট এখান থেকে দিই এটা রিলেটেড ক্যাটাগরিজ হ্যাঁ দিলে হচ্ছে এখন শুধুমাত্র রিলেটেড ক্যাটাগরিজগুলোই দেখাবে ঠিক আছে রিলোড দেন দেখেন এখন হচ্ছে রিলেটেড ক্যাটাগরিজগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে হচ্ছে এটাকে যদি আমরা ফরেজ করি তাহলে হচ্ছে এগুলো আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো এখন এটাকে একটা ফরেজ চালান এই ভিতরে যে ইনার এলাইগুলো আছে এগুলোকে ঠিক আছে তো চালাইলাম চালানোর পরে আচ্ছা ইন ফরিজ কোথায় দিন কোথায় গেলো আচ্ছা এটা এখানে না এটা হবে হচ্ছে এই যে এখানে যে এলাইটা আছে ভিতরে এলাই হ্যাঁ এই যে এই জায়গাতে হবে ট্র্যাক রাখবেন কোন এলাকা কারণ এখানে এল ইউ এল আছে তিনটা টোটাল তো প্রথম ইউএলটা হচ্ছে মেইন ক্যাটাগরির পরেরটা হচ্ছে ক্যাটাগরির ঠিক আছে আর এখানে মেইন ক্যাটাগরির ভিতরে আসবে কি এখানে আসবে ক্যাটাগরির নেম ওকে এতটুকু ক্লিয়ার ভাই এখানে আমরা মেইন ক্যাটাগরিও তুলে আনছি মেইন ক্যাটাগরির নাম সহ দেন হচ্ছে এই লুপের মধ্যে আবার আরেকটা লুপ চালাইছি সেখানে হচ্ছে মেইন ক্যাটাগরির সাথে যে রিলেটেড ক্যাটাগরিগুলো আছে ওইগুলোই শুধু দেখা যায় বুঝছেন জি ভাই আচ্ছা তো এখন দেখেন তো আমাদের এখন যে জিনিসটা হচ্ছে দুইটা জিনিস আমরা পাবো দেখেন এখানে দেখি কি পাচ্ছি মেইন ক্যাটাগরি পাচ্ছি তারপর দেখেন মেইন ক্যাটাগরির ভিতরে জেন্স ওয়াচ ছিল ক্লথিং ছিল গ্রুমিং ছিল এগুলো কিন্তু সব জায়গায় সেম কারণ হচ্ছে এগুলো আমরা চেঞ্জ করি না তুলে আনি নাই তারপর দেখেন বেবি কিডসের ভিতরে এগুলো চলে আসছে ফুড ক্যাটাগরিগুলো আসছে মোবাইল আসছে তারপর স্টেশনারি আসছে শো মরে গেলে হোটেল ডির আসতেছে ঠিক আছে মানে সবগুলো মেইন ক্যাটাগরিগুলোও পাইলাম সাব ক্যাটাগরিও পাইলাম এখন হচ্ছে না সাব ক্যাটাগরি পাইনি সাব ক্যাটাগরি এখন পাবো এখন দেখেন এই রিলেটেড ক্যাটাগরির ভিতরে এখানে যদি আবার ডিডি করেন পিএইচপি ডিডি হচ্ছে কি ডলার ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরির ভিতরে আমাদের আরেকটা কি ছিল সাব ক্যাটাগরি থাকে দেখাইতে হবে বুঝছেন আচ্ছা স্যার দিন দেখানোর প্রসেস অলরেডি জানেন কীভাবে দেখাইতে হবে উপর থেকে একটু কপি পেস্ট করে দেন তাইলেই চলে ঠিক আছে তারপর তো কপি করতেছি না জাস্ট এখান থেকে কপি করে নিচে দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু উই হ্যাভ এখন এখান থেকে আর আচ্ছা এটা কেটে দিলাম এখানে আসবে কি এর ভিতরে আসবে এই আর 
যদি <laughs> কোনো <laughs> <laughs> মেন ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি না থাকে অথবা কোনো ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি না থাকে তাহলে হচ্ছে আর ইনার লুপে আসবে না হ্যাঁ বা হচ্ছে ইউ এলটা শো করবে না ওকে তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে একটু ভ্যালিডেট করে দিবেন তো কিভাবে করবেন সেটা হচ্ছে প্রতিটা লুপের আগে আগে কাউন্ট করবেন যে আসলে ওই যে মেন ক্যাটাগরি যে সাইজটা বা হচ্ছে সাব ক্যাটাগরি যে কয়টা এলিমেন্ট আছে ওইটা কি জিরো এর চেয়ে বেশি কিনা ঠিক আছে যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে मिथ्या আর এই যে ইনার ক্যাটাগরি গুলো আছে এগুলোকে প্রিন্ট করবে না ঠিক আছে তো সেম এই কাজটা উপরে একবার করে দেন সেটা হচ্ছে এই যে লুপটা আছে এই লুপটা এখানে ঠিক আছে তো এখানে আর মেইন ক্যাটাগরি আসবে না এখানে আসবে মেইন ক্যাটাগরি रिलेटेड ক্যাটাগরিস কাউন্ট ঠিক আছে যদি এখানে কাউন্ট আবার কি হয় জিরো না হয় তখন আমাদেরকে এই শুধুমাত্র ক্যাটাগরি গুলো দেখাবে আর ক্যাটাগরি ভিতরে যদি সাব ক্যাটাগরি থাকে তখন এইগুলো দেখাবে ওকে এখন দেখেন আমরা যদি এখান থেকে রিলোড দিই তো আমাদের সবগুলো ক্যাটা মেইন ক্যাটাগরি লিখি ছিল ক্যাটাগরি এবং সাব ক্যাটাগরি ছিল যার কারণে সমস্যা হবে না যদি এখন আমরা নতুন করে ভ্যালিডেশন না করতাম বা হচ্ছে শুধুমাত্র একটা ক্যাটাগরি তৈরি করতাম তখন হচ্ছে জিনিসটা আসতো এখন টেস্ট করার জন্য একটা মেইন ক্যাটাগরি বা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করেও দেখতে পারেন ঠিক আছে ক্যাটাগরি একটা ক্রিয়েট করতে হবে এখান থেকে ধরেন আপনি দেখাই দিতে পারেন সুপার অ্যাডমিন ছিল না সুপার অ্যাডমিন দিয়ে লগইন করেন করার পরে এখানে দেখেন প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টে গিয়ে মেইন ক্যাটাগরি ঠিক আছে এই মেইন ক্যাটাগরিতে একটা ক্যাটাগরি তৈরি করি মেইন ক্যাটাগরি যেটার মধ্যে আমাদের প্রোডাক্ট নাই ঠিক আছে এটাকে দিলাম ধরেন টেস্ট মেইন ক্যাটাগরি দিয়ে অ্যাড করেন আচ্ছা ইমেজ দিতে হবে ইমেজ তো নাই এই যে ছোট ছোট ইমেজ দেখুন না এটা দিয়ে দিই 7 কেবি এস আচ্ছা হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি এখান থেকে রিলোড দেন দেখেন টেস্ট মেইন ক্যাটাগরি সেখানে হচ্ছে কি আসতেছে না আর এই এগুলোতে যে রকম সাইট থেকে ইউএল টু ওপেন হয় মেইন ক্যাটাগরিতে আর ইউএল টু ওপেন হবে না দেখেন আর একটা ঝামেলা হচ্ছে এখানে অ্যারো দেখাচ্ছে হ্যাঁ অ্যারোটাও তো আমাদের দেখানোর দরকার নাই শুধুমাত্র যদি মেইন ক্যাটাগরি থাকে তখন হচ্ছে কি হবে অ্যারোটা দেখাবে তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে ভ্যালিডেট করতে পারেন এখান থেকে সেটা একটু কপি করেন এই এটা ওই যে ফুল রাইটের উপর দিয়ে দেন এন্ড ইজ ওকে এটা হচ্ছে মেইন ক্যাটাগরি গেল সরি এটা এটা হবে রিলেটেড সাব ক্যাটাগরি না ঠিক আছে আর আরেকটা হবে কপি করেন কপি করে নিয়ে আসেন এই যে এখানে মেইন ক্যাটাগরির মধ্যে ঠিক আছে আর এখান থেকে হচ্ছে এতটুকু কপি হবে ওকে যদি হয় দেন দেখেন এখন হচ্ছে যে এক্সট্রা অ্যারোটা হাও দেখাবে না আর কি ঠিক আছে 
আর আরেকটা হচ্ছে দেখেন আমাদের প্রোডাক্ট যে একটা পেজ পেজ আছে হ্যাঁ ওই পেজের মধ্যে মূলত হচ্ছে আমরা এই প্রোডাক্টগুলো দেখাবো আচ্ছা এখানে হচ্ছে যা কিছুই করি এটা একটু বের হয়ে আছে এটা আমাদের দরকার নাই এটা হচ্ছে একটু ঠিক করে দেন সেটা হচ্ছে কীভাবে ঠিক করবেন এই কন্ডিশনটা ইউজ করেন কন্ডিশনটা যদি আমরা উপরে একটা ইউজ করে রাখছিলাম এটা কোথায় ছিল টগলের পরে না এটা হচ্ছে যদি রিকোয়েস্ট ইউআরটা যদি হোম পেজ না হয় ঠিক আছে তখন হচ্ছে ডিসপ্লে নাম থাকবে রিলোডগুলো যেহেতু হোম পেজ না হয় ওটাকে স্ল্যাশ প্রোডাক্ট এই কারণে আর ওই মেনু বার্তা দেখাবে না এখন হচ্ছে আমরা যে প্রোডাক্টের ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট ক্লিক করবো তখন হচ্ছে এই প্রোডাক্টগুলো এখানে আমাদের দেখাইতে হবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে দেখেন আমরা যদি একটা আমাদের এখন যে কাজটা করতে হবে কিছু রাউট ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক আছে তো হ্যাঁ এত দিন তো রাউট টাউট ক্রিয়েট করি নাই কারণ লাগে নাই শুধু ভিউতে কাজ করছে এখন দেখেন আমাদের এই প্রোডাক্টের পর দিয়ে আমরা এই কাজগুলো করি আচ্ছা আমি যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে কি করব আচ্ছা আমি কিছু প্রোডাক্টের ইয়েটা নিয়ে আসতেছি দাঁড়ান প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ডিটেলস আলাদা পেজ করতে হবে না ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ আলাদা পেজ তো করতে হবে রাউট গুলা নিয়ে আসি আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে দুইটা করে রাউট আছে ঠিক আছে একটু ভালো করে দেখেন প্রথমটা হচ্ছে এই একটা জাস্ট মেইন ক্যাটাগরি পেজটা রিটার্ন করবে আর একটা হচ্ছে ওই মেইন ক্যাটাগরির আন্ডারে যে প্রোডাক্টগুলো আছে ওইগুলো জেসন রিটার্ন করবে বুঝছেন জি ভাই আবার सेम পরেরটাতে দেখেন এটা হচ্ছে এই ক্যাটাগরির মানে ক্যাটাগরির প্রোডাক্টগুলো রিটার্ন মানে পেজটা রিটার্ন করবে আর এটা হচ্ছে ওই ক্যাটাগরির আন্ডারে যে প্রোডাক্টগুলো আছে ওগুলো জেসন রিটার্ন করবে ঠিক আছে জেসন রিটার্ন করবে আর এটা তো সাব ক্যাটাগরি পেজটা রিটার্ন করবে এটা সাব ক্যাটাগরি জেসন রিটার্ন করবে ঠিক আছে এরপর আসেন এই ফাংশনগুলো আবার তৈরি করতে হবে যেহেতু কি নাই ফাংশনগুলো নাই তো সে ক্ষেত্রে হচ্ছে এগুলো আছে আমাদের আমরা যে ওয়েবসাইট কন্ট্রোলারে যাই ওয়েবসাইট কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার এর মধ্যে ওয়েবসাইট কন্ট্রোলার समस्या <laughs> देखें এখন দেখেন এখানে কিছু জিনিস ইম্পোর্ট করতে হবে কি কি ইম্পোর্ট করতে হবে দেখেন ক্লাসগুলো ইম্পোর্ট করা নাই ঠিক আছে এগুলো শুধু ইম্পোর্ট করে দেন চলে গেছে আচ্ছা আরও কিছু ইম্পোর্ট করতে হবে কালার হ্যাঁ ইম্পোর্ট করেন ডিবি ইম্পোর্ট করেন এখানে কিছু ওই যে অনেক অ্যাডভান্স কিছু কোয়েরি করা আছে হ্যাঁ যেগুলো হচ্ছে তাৎক্ষণিক ইউজ করা হয় না এগুলো মনেও থাকে না তো নিচের দিকে আপাতত যাওয়ার দরকার নাই আমি উপরেই থাকি ঠিক আছে নিচে পরে না আমি এখন প্রথমে যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের যেগুলো সিঙ্গেল রাউট জেসনেরটা পরে চিন্তা করেন প্রথমে দেখেন সিঙ্গেল রাউটে সে কী করতেছে সে হচ্ছে আমরা মেন ক্যাটাগরিতে যাচ্ছি মেন ক্যাটাগরিতে যাওয়ার পরে সে শুধু একটা ই কমার্সের মধ্যে যে প্রোডাক্ট নামে যে ব্লেডটা আছে না আমাদের দেখেন এটা আমাদের আগে রিক্রিয়েট করা ছিল আমাদের যে প্রোডাক্ট নামে যে ক্রিয়েট ইয়েটা ছিল না এটা কি বলে হ্যাঁ ভুলে গেলাম প্রোডাক্ট নামে যে ব্লেডটা ছিল প্রোডাক্ট স্যার হ্যাঁ ওই ব্লেডটাকে শুধু রিটার্ন করতে আর কিছু না এখন দেখেন আমি যেটাকেই ক্লিক করি যেটাতে ক্লিক করি না এখান থেকে যদি আমি এখানে দেখেন অলরেডি ওয়ান ক্লিক ডট কমের জায়গায় আগেটা থেকে 
स्लैश दी रिप्लेस कर दो अच्छा दो कम है तो किसी और को भी किसी को लग पीएच को दे पोस्टम राउट टेक इस चलो पोस्टम राउट चलो मैं भी तो तब स्लैग दिए कॉल कोडी स्लैग टाइप इसे ठीक है ये रोज़ से कैटेगरी जन्नो माने मेन कैटेगरी जन्नो तब पर देखना उसे सब कैटेगरी जन्नो सब कैटेगरी जन्नो राउट एक ही की देख बे आप कैटेगरी जो ना हमारे दो इटा स्लाग लग गए एक टा मेन कैटेगरी आर एक टा उससे कैटेगरी ओके ये जो हमरा राउट जब अभी क्रिएट करते हैं कि देखें मेन कैटेगरी वाला लग गए कैटेगरी वाला लग गए तो हम दो इटा स्लाग पटाते हैं इकान देखें इकान देखें एक टा मेन कैटेगरी जो ना मेन कैटेगरी स्लाग और कैटेगरी सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी तो तीन रोल लग गए, ऐसे देखें, मेन सोच जाते हैं, जेंट्स पास सोच जाते हैं, आठ तो से सब कैटेगरी नाम तो आ जाते हैं, तो शेखर ने एक ने पेस्ट कर ले, एक ने तीन टाइप आटा चाहिए हमला, ठीक है? जी भाई, पढ़ लो, पढ़ाना पड़े, हमारे लिंक पर आशीष, एक नोट से, एक ने रि� जेंट्स से क्लिक करें, देखें, जेंट्स आश्चर्य, ठीक है सर? तार पर उससे एक अंदर के टीशर्ट एक क्लिक करें, देखें, टीशर्ट आश्चर्य, ओके? जी। अपने राउट गुला चेंज हुई, एक अंदर से राउट धोरे आम के प्रोडक्ट गुला एक अंदर देखें तो अबे, ठीक है सर? एक बार इधर पे। ऑन पेज। अच्छा, एक अंदर से प्रोडक्ट जैसन फाइल देखा ना आज भी है तो इकहने को फिक्स करते हैं कारण उसे इगलामी वही रिलोड दिए इकहने तेरे कंपेयर्ड वाले पढ़ाई दिवर्त हैं ठीक है सर किंतु शब्द गुला इकोमर्स से देख बेन आपने जो कहा इकहने तेरे क्लिक करन है एक कैटेगरी और एक कैटेगरी गुलों के दिस सेम है इगलाओ से नोटों ने टा पेज रि� तो ये कारण होता है अम्म ये कॉम्पैट पूरे पढ़ है ना ही जस्ट उससे राउट दिए पेस्ट स्टडी टाइम कुछ सी और जेसन दिए डेटा गुला तुलना से ये ना वो देखा पहले क्या ना देखा सी दरा नेहरू तो हम लोग पढ़ दिखी ना ये गुला तो जो हाबिज़ भी पढ़ा रैंडम पढ़ा देखा ना एक टू पढ़ के बार बार देखा � प्रोडक्ट ब्लेड टक होता है देखा ना प्रोडक्ट ब्लेड टक देखा ना ठीक है तो प्रोडक्ट ब्लेडे देखा ना जी कस्टक हो रहे हैं शेड होते हैं आमादे हम लोग एक ना व्यू टेम्पलेट तोड़ी करी है तो व्यू टेम्पलेट टक होते हैं हम लोग तोड़ी करते हैं यार जनों कैटेगरी प्रोडक्ट के जनों ठीक है बाहर से ठीक ह अच्छा इखाने आह आमदर कंपोनेंट को लकी किचलो इखाने प्रोडक्टे आम्रा जो दी जेस है जाए जेस के लिए सामारी वाला बहुत लाख चेना इखान ते के जो दी जान प्रोडक्ट डिटेल्स है हाँ इखाने आमदर की किचलो प्रोडक्ट कंपोनेंटे काट चलो चेक आउट चलो आर नो तो नेट कंपोनेंट तो रिकॉर्ड बाम रा वो इटन नाम होते दिलाम ऐ प कैटेगरी प्रोडक्ट दी बनाना था वह प्रोडक्ट कैटेगरी जितें दम तो हमें कैटेगरी प्रोडक्ट दी क्रिएट करते हैं न्यू फाइल कैटेगरी प्रोडक्ट डॉट व्यू ठीक है सर तो दवार पर है एक अंदर की व्यूअर फाइल डालते रहिए करन ओके तो रिकॉर्ड आर पर है एक अंदर के जितें कैटेगरी प्रोडक्ट है जन कैटेगरी प्रोड एक है ना रोज़ से कंटेनर थे के शॉप की से नियाज़ दे इन्दे काट करन ये रे नियाज़ ही कैटेगरी पॉइंट के लेके दम तो एक है ना जब वो किलोर दिच्छे कारण उससे शॉप की लगे एक टा डीवर मुझे नियाज़ किया गया दिन पेस्ट करन है एक ओन ओके तो ओके जो दी करन एक है ना टी रोल दिच्छे को था है आसीर आर आर तो उसे इखान थे के कमेंट गुलाब को लेदन आर इखान एक टा फिल्टर चलो ठीक ना तो फिल्टर टा बहुत हम लोग कास्ट कर बोलना है इटके हम लोग तूले दिच्छे फिल्टर टा उसे फिल्टर टा को था 
ডিফল্ট সর্টিং সম্ভবত এরোটাই ঠিক আছে এরোটাকে আমরা কত তুলে দিচ্ছি এবার দরকার না কমেন্ট করে রেখে দাও আর এরোতে থাকবে হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টগুলো ঠিক আছে তো আমাদের কোনো প্রোডাক্টটা পাওয়া তো নাই প্রোডাক্ট যদি না থাকে তাহলে কি করবেন বলেন কিছু করার আছে আচ্ছা এখানে আপাতত যে কাজটা করতে পারি কি করতে পারি বলেন একটা প্রোডাক্ট শুধু এখান কপি করি এখান থেকে এই কল থ্রিটা কপি করে এখান থেকে যদি রিলোড দেন ঠিক আছে তো কিছু নেই কারণ হচ্ছে আমরা সব কেটে দিস এখন হচ্ছে ওই কম্পোনেন্টটাকে নিয়ে আসতে হবে এখানে তো কম্পোনেন্টটা নিয়ে আসতে গেলে আমাদের অ্যাপ জেস আগে এটাকে রেজিস্টার করা লাগবে ঠিক আছে তো রেজিস্টার করার আগে আপনি এখান থেকে যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে একটা নতুন ফাইল তৈরি করে দেন এখানে নাম দেন হচ্ছে কি আর যেহেতু এটার নাম হচ্ছে কি আমাদের ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট তো এটার নাম আমাদের ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট ওকে আর আইডিও দেন ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট আর ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট ইউজ করতে হবে এখানে কন্টেন্টের মধ্যে একটা আইডি দিয়ে দেন ওকে আর ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট এখন তুলে আনেন এটা আছে কোথায় প্রোডাক্ট কম্পোনেন্টের মধ্যে ঠিক আছে তো প্রোডাক্ট কম্পোনেন্টসের মধ্যে কী আছে বলেন ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট হ্যাঁ আর এটার নামও দেন হচ্ছে ক্যাটাগরি সেম নাম আমরা ইউজ করি সবসময় সেম নামে রাখতেছি আচ্ছা এটা হচ্ছে কম্পোনেন্টসের মধ্যে বারান কি বলেছে নাকি প্রোডাক্ট কম্পোনেন্ট ক্যাটেগরি প্রোডাক্ট বানান ভুলে স্যার দেখেন তো বানান তো ঠিক আছে ও আচ্ছা ই পড়া নয় না আচ্ছা এখন ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে আবার কি কি ইউজ করা আছে কেটেদান আর এখান থেকে আচ্ছা এখন আর একটা আছে কোথায় ক্যাটাগরি প্রোডাক্টের মধ্যে ফিচার্ড এত প্রোডাক্ট কেন এখানে ঠিক আছে সর্বশেষ এটাকে এখানে দিয়ে দেন ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট এখান থেকে যদি রিলোড দেন আমাদের কম্পোনেন্টটা ফুল আসার কথা আর কি আচ্ছা সব কিছু আসছে ঠিক আছে যেখানে যা যা ছিল তো এখন মেন কাজ আজকে একটা কাজই করবো সেটা হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র ইয়েটা দেখানো এই এই প্রোডাক্টের যে প্রোডাক্টগুলো আছে মানে এই মেন ক্যাটাগরি যে প্রোডাক্টগুলো আছে ওই ক্যাটাগরিগুলো শুধু এখানে দেখানো ঠিক আছে 
তো এটা দেখাই দিলে আপনি কি করতে হবে বলেন কি করা যায় ভাই যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে আমরা একটা স্টোর তৈরি করতে পারি হ্যাঁ যে স্টোরের মধ্যে এই ডেটাগুলো থাকবে আর যতবারই এই পেজটা লোড হবে ততবার হচ্ছে আমার এই জাস্ট এই ডেটাগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ আর সেটার সাথে সাথে এখানে দেখাবে বুঝছেন আচ্ছা এই কাজটা একটু কঠিন হবে তারপরও শুধুমাত্র আজকে একটা কাজ দেখাই আচ্ছা একটা কাজ করেন এই কাজটা কালকেই দেখাই বুঝছেন কালকে আমার নেক্সট ক্লাসে আজকে এতটুকু দেখান বুঝছেন मेनुअलिटिक कर আমাদের বারবার চেঞ্জ করতে না হয় একবার চেঞ্জ করব সব কিছুর জন্য কাজ করবে এটার জন্য কাজ করবে আবার এখানে যাতে যখন এগুলোকে ডাইনামিক করব তখন কাজ করবে ঠিক আছে তো দুটো একসাথে দেখাই যদি আজকে একটু দেখাই কালকে আবার এই জিনিসটা আবার রিপিট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এতটুকু পর্যন্ত চলে আসেন তাড়াতাড়ি প্র্যাকটিস করে আচ্ছা যেটা ক্যাটাগরি গুলো তুলে আনেন ক্যাটাগরির জন্য যে কাজগুলো দেখাইছি সেটা এখানে খুব বেশি কিছু দেখেন না একটু কপি পেস্ট করছি ঠিক আছে তারপর এই এগুলো কাজ পরে করেন বাট যতটুকু কাজ করছি ততটুকুই করেন হ্যাঁ এখানে এগুলো আপাতত দেখার দরকার নেই আচ্ছা ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম দেরি কেন হ্যাঁ 